Boa madrugada galerinha, aqui é o News. você está jogando com o News, continuando o desenvolvimento do Scavengers 2D, o joguinho roguelike maroto aí que vocês estão fazendo já algumas aulas, essa daqui é a aula 8, se você chegou até aqui, parabéns, show de bola, e continue assim, já estamos quase acabando, hoje vocês vão aprender como fazer o animator controller do player, então a gente vai configurar é, aquele controle para que a gente possa controlar qual animação que a gente quer que toque pelo script, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir com o nosso vídeo aqui para acabar ele bem rapidinho, que vocês já devem estar bem cansados. Então primeira coisa que a gente vai fazer, vamos procurar aqui nos prefabs. Prefabs, cadê o player? Pegamos o player aqui. E aí a gente vai fazer o que? Vamos jogar o player para o nosso hierarquia, para a gente poder trabalhar com ele e poder fazer os testes, beleza? Então jogou o player aqui para o hierarquia. Vamos agora procurar lá no nosso animation o controller dele, animation controller player, e ele vai abrir aqui. Alguns de vocês tiveram uma dúvida aí quando mudaram, mudamos né para para esse novo esse novo modelo. É a grande diferença aqui é que agora você tem esse entry e esse exit. Eles fizeram isso só para dar mais margem aí de, de configuração quando está o animator. Mas fica tranquilo que não tem diferença nenhuma, assim, tipo, que vai impactar nos vídeos antigos. Você tem aqui só um negócio que já vai direto para o default, o laranjinho é o nosso estado default, que é o player idle. E a gente tem aqui os outros dois estados que a gente vai querer mudar, de acordo com o nosso script. Então, player idle, quando a gente quiser aquele ataque, a gente vai tocar o player chop e o player idle vai para o player hit quando o player apanhar. Tá certo? E aí a gente vai primeiro configurar essas transições. Vamos começar adicionando os parâmetros. Você vai clicar aqui em parâmetros, tá certo? Aqui não tem nenhum parâmetro na lista. Clicou no mais, vocês vão adicionar aqui um parâmetro tipo trigger. Trigger é uma armadilha. É algo que vai acontecer quando o player passar... É, player não, tipo, por exemplo, imagina quando você... <risos> É, trigger também é um gatilho, né? não é armadilha É um gatilho Então imagina quando você puxa o um gatilho Aí ele faz determinadas coisas E depois volta para o estado atual dele, tá certo? Pensa como se fosse um booleano Que durante a Na hora que ele é ativado Ele vira true E logo em seguida ele já vira false Só para acontecer as coisas que estão lá dentro Então trigger, nosso gatilho aqui Que vai disparar a nossa arma E vai voltar para o modo atual Aí ele só vai disparar para que aconteça o que tenha que acontecer e depois volta para o seu estado atual. Então vamos lá, a gente vai precisar de dois gatilhos. O primeiro é o Player Shop e o outro vai ser o Player Hit. Outro trigger aqui, clicou no maisinho, Player Hit. Então cada um vai ir para um lado aqui. Então vamos começar aqui fazendo a transição, só vai dar um botão direito no laranjinha no Player Idle, Make Transition, ligar no Player Shop. Player Shop, botão direito, Make Transition, Player Idle. Você vai clicar na setinha que vai até o Player Shop. Aí a gente tem aqui o Inspector. Vocês vão mudar algumas coisinhas. A primeira dela é o Exit Time. Quer dizer, o Exit Time é se tem hora para ela encerrar. Então a gente vai dizer assim, não, não tem hora para você encerrar. Vamos expandir aqui os Settings. Que eu quero mudar algumas coisinhas. Primeiro, a Transition Duration. É... Por que, por que, explicando, por que a gente está fazendo isso? A gente não quer que a, a animação do player, tá vendo? Quando a gente faz um 3D, ele muda a transição levemente aqui. A gente não quer. A gente quer que assim que o, a gente mande atacar, ele já entra direto aqui na animação de atacar. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui a duração para zero. A gente só vai usar... É, duração maior Quando a gente estiver fazendo 3D Porque no, no 3D você ainda consegue dar uma mesclada Ali no, nos esqueletos, nas animações Para ficar mais suave Mas no Sprite não, no Sprite geralmente a gente vai querer Que mude na hora, tá certo? Então a gente vai mudar Aqui para zero, aí se vocês olharem Aqui você vai ver que ele Troca na hora Tá certo? Então já, já vai ser tranquilo E aí a gente vai adicionar agora uma condição a lista está vazia porque não tem condição nenhuma, então a gente vai adicionar uma condição na lista. É, ele já apareceu aqui o Play Shop, se você quiser trocar é só trocar aqui. Como a gente está fazendo a transição do Idle para o Shop, você vai deixar o Player Shop e a gente já fez a ida. Agora a gente precisa fazer a volta. Então você vai clicar aqui na setinha da volta e é parecido. Qual é a diferença? Dessa vez a gente quer que tenha tempo de saída, por quê? Porque a gente quer que ele volte para o outro estado assim que ele encerrar a animação. 
Qual é o tempo de encerrar a animação? É só você ver o tamanho da caixinha de animação aqui. Então, quanto que vai ser o exit time? Vai ser isso aqui. Esse é o nosso exit time. Duration. Eu não quero... É, o duration deixa zero. A gente só vai mudar aqui o exit time. Opa! Que eu quero uma transição brusca, mas eu quero que ele toque a criança toda. A criança toda tem mais ou menos um segundo de duração. É isso aí. Então, exit time você vai deixar 1, um, transition duration 0 e a gente fez a volta. Tá bom? Que é, pra, é o tempo todo aqui de animação. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa para o player hit. Tá certo? Você não precisa passar parâmetro nenhum na volta, justamente porque assim que encerrar o exit time, ele já volta para ele já volta para onde ele tinha que ir. Então, mesma coisa, make transition, player hit. Player Hit, botão direito Make Transition, Player Idle. Clicou na setinha da ida, desmarcou o Exit Time, duração vai zero para fazer a transição brusca e as condições a gente vai trocar para o Player Hit. Beleza? E aí agora na setinha da volta, a gente estava na setinha da ida, clicou na setinha da volta, Exit Time tem mais ou menos um segundo, acho que é isso aí, um segundo de Exit Time. Quanto de duração? Nada, zero. E também não tem condição, por quê? Porque quando ele der o tempo aqui, ele já volta, já executa. E aí como é que a gente testa isso? Vamos primeiro salvar tudo aqui. A gente vai fazer o quê? Vamos pegar esse animator e arrastar aqui para baixo, só para a gente ter ele quando a gente der o play. E a gente vai dar um play para o nosso jogo. Você pode ver que aqui ainda estão os nossos, os nossos triggers. Então quando a gente der o play... Opa, eu coloquei Maximize, vamos voltar aqui para a gente só pegar aqui essa janela. Então, Maximize, a gente tem a nossa máquina aqui rodando, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, aqui está o nosso Player Idol, quando a gente clicar no Player Shop... Ah, que delícia, sabe o que ficou faltando? Então, vamos aproveitar aqui e dar uma olhada no nosso Prefab do Player. Nosso Prefab do Player tem um Animator. Cadê o nosso Animator? Player. E por que, que ele não está chamando o nosso animator do player? Hum. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos descobrir aqui por que, que o nosso player prefab, player, animator, está aqui, player, player, está tudo certinho, é esse aqui mesmo. Era para estar tá tocando aqui quando a gente dá o play. Ah, agora foi. Só deve ter dado algum bug aí no Unit. Tá vendo aqui que ele tá... Isso aqui é o sinal de que ele tá tocando. Aí quando a gente clicar aqui no Trigger, ele vai disparar o Player Shop. Tá? Vai dar uma olhada aqui no Player e aqui no Player Shop você vai ver que ele vai tocar. Hum. Nossa, foi muito rápido. Tacou? Tacou? Atacou? Ah, ó. Tá alguma coisa errada, tá vendo? É que eu tô atacando no meio da animação ele tá esperando a animação atacar. E a mesma coisa para ele apanhar, ó, tá vendo? Isso aqui é quando ele apanha. Então a gente viu aqui que tem um errinho. Vamos ver o que está acontecendo de errado. Então, voltar para o animator aqui para cima, para ficar mais fácil de ver as coisas que estão acontecendo. E vamos ver o que está indo aqui. Na ida, tem exit time? Por que exit time? Eu falei que não. Exit time, duration, transition, beleza. E vamos ver o outro na ida. O exit time também ficou marcado. Descobrimos um bug maroto em Unity, galera. Salvei. Vamos ver agora aqui. Player Shop está normal. Exit time. Tá certo. A volta tá certo. A ida ele marcou o exit time. Por isso, quando eu deixei o exit time marcado, ele pegou o tempo do script. Vamos lá tentar mais uma vez, só fazer um teste aqui, esse era o que a gente estava editando, tá tudo beleza, jogar de novo o animator aqui para baixo, eu não sei porque aconteceu isso, é... vamos ver, dele perder assim tão fácil, player, tá o nosso player aqui, o exit time está marcado, player shop, vamos ver, agora foi instantâneo, no meio do idle, ó. Agora ele está atacando certo. Aconteceu algum bug no Unit. Você viu que ele remarcou o Exit Time. Mesma coisa para apanhar aqui. Ó, ele... Você pode ver que o playerzinho dele aqui, ó, essa barrinha, vai direto. Ele nem espera terminar a animação. 
para apanhar ou para bater. Então a gente acabou de conseguir aqui configurar o nosso animator. E aí como vocês já sabem, no próximo vídeo a gente vai configurar a gente vai escrever o script que vai fazer os controles do player. Então a gente vai fazer o player se movimentar, bater, atacar e apanhar. Bater, atacar é a mesma coisa, porque ele só ataca murinho. Mas enfim, e aí você já sabe que para bater e atacar, você vai chamar esses caras aqui. Beleza? Galera, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, não deixem de comentar aí embaixo que eu vou tentar te ajudar a tirar suas dúvidas. Se você conseguir jogar sua dúvida no Stack Overflow, vai facilitar muito a vida, porque eu vou poder... É, olhar tudo direitinho aí Seu código, seu inspector, um print screen do jogo E claro, se você te puder dar, é, Lembrar de avisar que você está fazendo Um tutorial que tem lá Na Unity Assets, porque vai ajudar Outras pessoas também a te responderem Até quem não conhece aqui o canal Tá certo? Que eles vão saber o que que tá, tá, é, Tudo que você está seguindo aí Todo o seu código Vai ficar mais fácil deles ajudarem também Porque é para isso que serve Stack Overflow É para tirar dúvidas de forma colaborativa então galera, obrigado aí pela sua audiência, se você pegou o bom de andando, não assinou o canal ainda, assine, porque assim que saírem novos vídeos, você vai ficar sabendo, você também pode acompanhar as novidades do canal pelo Twitter, Facebook e Google+, Plus. em breve aí também Instagram e ao vivo nos finais de semana, hoje era para ter um ao vivo, só que eu não, hoje eu tô gravando hoje, sábado, era para ter um ao vivo e eu não me programei para fazer isso, eu tenho que configurar um monte de coisa aqui no computador, enfim galera, sem mais demoras, aquele abraço, fui!